ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ ഇതേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പുഴവും വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അപ്പൊ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് പൊടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിൽ നിന്ന് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണെങ്കിലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി അതായത് ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി കേട്ടോ തരികളോട് കൂടിയുള്ള പൊടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ ഇടിയപ്പം അതുപോലെ അപ്പം ഒക്കെ ചുടാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി കേട്ടോ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എന്തിനാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങയുടെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം എത്രത്തോളം തേങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ള അവലാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ വെള്ളയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അവലാണെങ്കിലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ആയിപ്പോണ്ട ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് കൂടി നോക്കാം ഇനി ഇതേ സ്റ്റൗവിൽ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം അവല് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവലിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതുക്കി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അവലിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് ഏകദേശം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പഴം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം പഴം നമ്മുടെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വരണം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെന്ത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഞാൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ലോറ്റും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പതുക്കി അങ്ങോട്ട് വഴിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പഴം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി ഈ ഒരു പരുവൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തേങ്ങ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും തേങ്ങ അതായത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്
നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനി പൊടി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇഡ്ലി മാവിന്റെ പരുവത്തിലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മാവ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ പൊടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം അതായത് സാധാരണ വെള്ളം കേട്ടോ ചൂട് ചൂട് വെള്ളം അങ്ങനെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒന്നുമല്ല സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഈ ഒരു പൊടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം മാവ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ മാവിന്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയിലിരിക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡ്ലി മാവിന്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ദൈ ഒരു പിഞ്ച് മതിയാകും അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് ചേർത്തില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതൊരു പിഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കായയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കായയുടെ കുരു മുഴുവനായിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലേവർ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച പഴത്തിൽ നിന്നും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പഴം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം പഴം അവിടെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം നമുക്ക് സ്നാക്കിന്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പഴം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഒരു പാനിലോട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ അവസാനം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം പഴം ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ടും അതുപോലെ കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ കുറച്ച് മാത്രം ഒരുപാട് വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം പഴം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് മൂടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ പഴം ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇതേ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന്റെ അടിവശമൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മുകൾ ഭാഗം വേഗമനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ മറ്റേ ഭാഗം ഇതേ പതുക്കെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അടിവശം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നോളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടിവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് പതുക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടും അതേ സമയം ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴത്